哈喽，大家好，我是阿潮。好多人砸带鱼的时候，不是砸烂掉，就是砸不熟，砸出来也不酥脆。今天潮哥教大家一个新做法，保证您做出来的带鱼酥脆好吃，而且吃起来也特别的香。今天我准备了一斤半的带鱼，这个带鱼我买来就切好了，带鱼全部清洗干净之后。把带鱼打上花刀，但不要切断了。我们把带鱼两面都要打上斜刀，这是方便我们入味。把带鱼切成像这样子就可以了。带鱼切好之后，倒入碗中备用。接下来我们切一点葱姜，用手将它捏出葱姜汁来。我们用葱姜汁给它腌制一下，再撒上胡椒粉、一勺生抽、一勺蚝油提鲜，再加入一点高度白酒，再加入一点点食用盐，然后下手给它抓拌一下，抓拌均匀，能去腥增香，让带鱼的口感更好。抓拌均匀，腌制二十分钟左右。二十分钟过后，我们再来看一下，我们的带鱼已经腌制好了，而且也非常的入味了。然后把带鱼拿出来，放到一个大一点的碟子里面备用。接下来我们准备一些淀粉，玉米淀粉、土豆淀粉都可以。然后下手给它抓拌一下，抓拌均匀。让每一块带鱼都裹满着淀粉，这样油炸的时候就特别的脆了，而且吃起来也特别的好吃。让每一块带鱼都裹满着淀粉，像我们手中这样就可以了。接下来锅中多倒一点菜籽油，因为菜籽油比较适合油炸。油温七成热，我们把带鱼放入锅中。将带鱼一块一块的放进锅中，然后开小火慢慢的油炸，这样炸出来就特别的酥脆了。所以这里我们要开小火，不要开大火。带鱼全部放进来之后，先不要动它，大概十五秒钟之后，我们就可以将它翻动一下，防止带鱼粘连在一起。把鱿鱼炸两分钟，像这样子。还没有炸透，我们要继续的再炸个一分钟左右就差不多了。要把带鱼炸至两面金黄，炸成像这样子就可以了。然后将它摆入盘中。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就伸出您发财的小手给我点个赞呗。感谢大家的支持。带鱼全部放进来之后，我们再准备一些大蒜子。大蒜我们这里要多准备一些。把大蒜切成片之后，我们再改刀剁成蒜末，尽量剁细一点，那样蒜香味更加的浓郁。蒜末切好之后，倒入碗中备用。然后准备一块生姜，切成薄片。片切好之后，再改刀切成姜末。姜末切好之后，和蒜末放在一起。再准备一把小葱，把葱叶和葱白分开切，把葱白切成葱花。切好之后，也倒入碗中备用。把葱叶也切成葱花。切好之后，倒入碗中备用。接下来再加入一勺白芝麻，两勺辣椒面，再淋上烧好的热油，激发出香味。然后加入一勺生抽，少量的胡椒粉，一小勺鸡精，一勺白糖提鲜，一点点毛毛盐，一勺蚝油提鲜。
，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。一个万能的料汁，我们就这样调好了，这样做出来特别的香。把料汁放在带鱼上面，这样做出来真的是特别的香，吃起来也特别的有味道，也是湖南的一道名菜。调好的料汁全部放进来之后，再加入一点豆豉，豆豉可以增加带鱼的香味。接下来我们把锅中的水烧开，然后把带鱼放到锅中，盖上盖子，水开后蒸二十分钟左右。二十分钟时间到了，我们打开盖子看一下，然后用夹子将它取出来，放到桌子上面，再撒上一点葱花，点缀一下颜色。这样做出来真的是太美味了，一道香辣、开胃又下饭的蒸带鱼就这样做好了。这样做出来的带鱼比饭店里面做的还要好吃，主要是自己在家做的，干净又卫生。如果大家也喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。关注我还可以看到更多的家常美食。我们下个视频再见吧。